这一天，北京林业大学的中华和珠峰保护区的扎拉桑布来到珠峰登山大本营。附近的山坡上有他们架设的七台红外线相机，今天来收取数据，看看是否拍到什么动物的身影。拍到了岩羊、高原兔，然后还有藏雪鸡，然后雪豹的话，这一次没有拍到。可以看一下别的相机吧，别的位点应该也拍到雪豹。这些这些都是你绑的呗？是的。啊、嗯，这个这个位置比较容易拍到雪豹吧？容易吗？但是说不准。嗯。这样，我们把那个卡拿出来，放到新的相机里面，看一下里面的视频。他们居然希望在距离大本营不足一千米的地方拍到雪豹，怎么可能？但最近两年，确实有村民反映，在珠峰一带看到过雪豹。或许，这正是动物保护的结果。差不多，差不多，可以，可以吧？无论怎样，中华还是要碰碰运气，并且专门把一台监控相机对准珠峰，希望拍摄到以珠穆朗玛为背景的雪豹影像。走吧。在局部环境中，气候变暖会让食物链增加，雪豹种群就有可能扩大。但雪豹生活在雪线附近，气候变暖又会让雪线上升。长此以往，会导致雪豹的栖息地越来越小，出现食物危机，真是福兮祸兮。二一年五月一日，在拍摄完中国科学院珠峰科考队第一阶段考察任务后，纪录片摄制组犹如赶场，从珠峰大本营一路风尘，赶往八百多千米外的雅鲁藏布江河源区。两位科学家正在那里考察气候变暖对河流水文的影响。刘少创。探寻江河源头的著名遥感专家，相比在办公室研究卫星地图，他更愿意爬山涉水到野外现场一探究竟。迄今为止，他已经完成了对全球二十多条大河的实地探源与测长工作。其中，二零零八年，他作为首席专家带领科考队踏勘了黄河、长江和澜沧江的发源地，对三江源头的定义提出了新观点。那一次，地质专家刘天骥就和刘少创齐心协力，并肩奋战。今天。二流又在雅鲁藏布江河源重新聚首，而摄制组也是当年和他们一起考察三江源头的拍摄团队。十三年一晃，人在变老，青藏高原又有哪些变化呢？雅鲁藏布江从喜马拉雅山西端的冰川地带发源后。从西向东横贯喜马拉雅山脉北路，直到喜马拉雅山东端才转向南流。尽管从地图上看，发源于珠穆朗玛峰的绒布河与雅鲁藏布江由于一条分水岭的存在失之交臂，但一座海拔最高的山峰，一条海拔最高的大河，如此触手可及，自然息息相关。科学界也就把二者纳入到同一个研究范围。对，老
，跟随着两位专家，我们今天一起探寻雅鲁藏布江的源头。今天，专家们要徒步十公里去寻找一处名为昂瑟的冰川。走进山谷不久，海拔就升到了五千米，积雪覆盖在冰川砾石堆上。白茫茫，令人难辨深浅，稍不小心就会陷入石缝，伤筋动骨。昂瑟冰川远不如珠峰绒布冰川那样令人惊艳，在网络上几乎查不到它的名字。但刘少创已经是第三次来到此地了，他要求证，干冷季节里的昂瑟冰川是否还是雅鲁藏布江，距离入海口最远的源头。因为他坚信，河源为源，流量不断的探源原则。这个河源为源的原则呢，实际整个在这个确定全球大河源头中，全世界的地理学家们呃普遍遵循的一个准则。这个源头呢，是我在二零零八年利用卫星遥感技术，呃，通过量测这个源流的长度，再通过实地考察验证它的一年四季有水，而认为它是雅鲁藏布江的地理学生的源头。其实，无论雅鲁藏布江源头来自哪条冰川。冰川都是一个变量，随着气候变暖，冰川融化，河流源头的坐标原点也会随之发生变化。那么，咱们要了藏布江源头呢，随着冰川的后退，这个源头呢，从原来的下游，也在逐渐的往上游，在迁移。冰川如果一劲儿一劲儿的后退的话，无限期的后退的话，冰川会消失。那么消失以后，对下游的农业啊、生态啊、这个河流啊，就产生了灾难性的后果。因此，专家们这一次就是要从雅鲁藏布江源头位置的变化，寻找气候对冰川影响的证据。你们拍了。经过三个小时的跌跌撞撞，他们终于到达昂瑟冰川下面的一座冰气湖。冰气湖就是冰川融化后汇集成的冰湖。我最早到这是二零零八年的八月份，那个属于这个青岛公园的夏季。然后呢，发现咱们这个冰气湖啊，也不一定有一定的规模了。咱今年是二零二一年了，随着时间的推移，不管从卫星影像上，还是我们自己实际看它，这个湖的面积都在都都在扩大。湖面扩大，足以证实气候变暖使冰川的融化速度正在加快。经过一番调查取证，大家早已体力透支，返回时只能连滚带爬。想不到年纪最大的刘天骥反而更加从容，甚至还能组织大家用手机记录下苦中带乐的窘态。来来来来来，来合影吧。从昂瑟冰川向北，专家们又来到了大名鼎鼎的冈仁波齐脚下。这里有马旁雍措和拉昂措两大圣湖，尽管它们比邻相依，但马旁雍措是中国蓄水量第二大的淡水湖，被当地百姓视为圣湖。拉昂措
却是一座咸水湖，因其怪异多变，又被称为鬼湖。咱们现在在这地方呢，是马房雍厝和拉昂厝的交汇的地方。那么历史上呢，有很多的这个探险家和地理学家对这个地区进行了考察，留下了很多的这个非常珍贵的资料。那么在这样这个地方呢，记载着原来历史上记载是什么？就是说，是一条非常通畅的河。曾经来此探险的人中，名气最大的莫过于瑞典人斯文赫定。他在《亚洲腹地旅行记》中提到，一九零七年那次历险，湖面风浪骤起，牛皮小船像核桃壳一样被颠上抛下。斯文赫定冒险泛舟，就是要测量马旁雍措的水深，同时他也详尽考察了贯通两湖之间的河道。他说，这个水量是很大的。包括它流速啊、深度啊，它都进行过很很精确的测量。那么随着这个气候的变化，马房雍措的蒸发量大了，补给量小了，就造成了一个它的没有足够的水流入拉拉昂措了。这就是气候变化引起了重要地理特征的一个变迁。原来一百多年前，喜马拉雅山西段就出现过气候干热的现象。但马旁雍措周边不远的区域，就是印度河、恒河和雅鲁藏布江三条亚洲大河的诞生地。他们由此一路成长，奔腾而去，成为沿途十多亿人口的生命之水。雅鲁藏布江上游地区海拔地势高，气候干冷，植被以高山草场为主。只适合放牧，但到了雅鲁藏布江中游地段，海拔明显下降，支流众多，水量庞大，阡陌纵横，人口稠密，是西藏最富裕的地区。但由于以珠穆朗玛峰为首的喜马拉雅山。挡住了来自印度洋的暖湿气流，使西藏南部的水系资源主要还是来自冰川融水。我们一定要记着，冰川它是个固体水库啊，它水库就就有调节作用，是大自然馈赠给我们人类的一个礼物啊。如果是这一年比较干旱，那么山区的降水比较少，冰川的效用量就大。这样增大的这个消融量呢，刚好补给我们今年降水量减少。如果是降水量增大的话，冰川的补给量，冰川的消融就减弱，补给量减小，所以是叫调风补枯这个功能。那么，如果能有充分的降雪积压成冰，进而弥补冰川的消融的损失，加与减形成平衡，不就不用担心西藏的河水会走向干枯了吗？问题是，印度洋暖湿气流呼哧带喘爬升到海拔五千米以上的世界屋脊，还能给日渐消瘦的冰川带来多少瑞雪纷飞呢？这正是中国科学院冰川专家康世昌和他的研究团队极为关注的问题。此时，仍然在珠穆朗玛峰坚持采样工作的冰川科考队，正前往距离营地三千米以外的东荣布冰川垭口。他们身处在一片巨大的冰盖上。稍有不慎，就可能被反射的强光灼伤。那瓦数，空间有点少了。再稍微往大了宽些，往深了再挖一下，要不然空间不够了，是吧？啊！由于高山极度缺氧，大家只能轮换挖雪。
，甚至每说一句话都要耗费大量的氧气。哎，我们现在是在东荣步冰川垭口六海拔六千五百米的地方，选择这个地方是是因为，就是冰川垭口通常是，呃，就是没有过多的冰川消融，这样可以保存。更多的信息，所以我们在这里，所以呃，只要是冰川的一些常规科考，基本上都是在垭口进行。哎，才几下我就已经挖不透了。他们在这里提取的并不是冰心，而是最近几年积雪层的雪样。比如说，我们旁边的这个气象站，去年十月份的时候，它是整个都是露在外面的，但是今年四月份我们再来一看，它已经埋埋了一半，就是有接近一米五的这个积累，所以我们在这里挖挖雪坑采集样品，我们想尽量的挖深一点，至少要一米二吧。他所说的雪坑类似考古探坑，考古探坑中可以看出不同年代的文化层，雪坑中也可以根据积雪的物理特征与融化程度，辨别出不同时间降雪的雪层。这样，科考队员们就可以分层取样了。哎，这个雪坑的特点就是上面是有一层今天刚下的雪，很少量，然后另外的粗的粗的泥雪，中间有几层的冰。这个冰呢，就夏天强烈消融的时候，白天消融，晚上冻结，就形成冰层，很粗的很粗的雪，但是它依然很硬。哎，先闭嘴，这就叫粗的雪，我们一般叫。在这几根冰层是，是同一年形成的，或者不呃不同年份形成，我们现在还没法确定。它也很有可能是去年，比如说，这个冰层有几天消融形成的冰层，一场大雪，之后把它覆盖掉，又在上面形成的另外一层冰层，这种情况也是有可能的。我们只有采完雪样，回到实验室用，氢氧同位素啊，离子的指标就可以区分这个一米的雪到底是多少个季节完成的。比如说，可能是去年的。从前到去年的夏天，再到去年的冬天，到现在，也有可能隔了好几年。这个要还需要做了实验之后才才确定。科学家们观测发现，珠峰每年的降水量实际上并没有减少，因此科学界如今已经有了公论。造成珠峰溶部冰川大规模萎缩的原因只有一个，那就是气温在升高。全球变暖是冰先知，因为温度升高以后啊，冰啊它很快就融化，就是冰化的比获得的多，这样的话冰川的整个物质是亏损的。我们可以看到，珠峰地区的气温确实一直在升高。那么，能否从根本上阻止气候变暖呢？至少减缓一下升温的速度。因此，通过对珠峰雪样的采集分析，研究人员也在寻找除了自然规律之外，人类活动是否也会影响气候变化，进而更加全面地探究冰川加速退缩的原因。样品带回去主要是做一些。呃，人类排放的一些物质，比如说重金属啊，呃，阴阳离子、汞、黑碳、有机碳等等这些污染物的指标。无论如何，珠峰的降雪不足以弥补溶部冰川的萎缩，是既成事实。整个喜马拉雅山区应该也是大同小异。于是有人大胆的假设。
如果能把喜马拉雅山脉切开几个口子，把印度洋季风引进来，或许就可以摆脱对冰川的依赖，给青藏高原染上一抹绿色。这想法尽管不切实际，但颇有一些影响。和人们想象的不同。喜马拉雅山脉并非是天衣无缝的铜墙铁壁，从西向东仍然存在一些由于板块运动形成的断裂峡谷，它们把印度洋吹来的暖湿气流渗透输送进来，悄然营造出一片片郁郁葱葱、鸟鸣猿啼的伊甸园。其中，就包括珠峰脚下的国家级自然保护区。珠峰保护区面积三万多平方千米，垂直落差六千多米，是一处生态景观极为丰富的垂直自然带。因为这些沟的存在啊，这种。印度洋季风的这种带来的这个暖湿气流，也可以进进入到成一个楔形，进入到这个沟里面去，使得这一带也发育了很好的这个垂直自然植被带。在珠峰以西，直线距离不足一百千米，有一座边陲小镇张木，它的两侧是垂直落差四千多米高山。镇中心坐落在樟木沟底部，温暖湿润，属于亚热带气候。临近黄昏，在小镇里经常可以看到国家一级保护动物长尾夜猴和国家二级保护动物雄猴相互徘徊对峙，这里是他们共同的栖息地。出于领地保护本能，难免会出现争抢的场面。距离珠峰更近的定日县荣峡乡，在海拔不到三千米的荣峡沟内，也是一派温带亚热带景色。每年五月是棕尾红雉的繁殖季节，它们不停的进食，为繁殖后代储存能量。相比之下，雄性棕尾红雉比雌性更爱打扮，一身羽毛闪烁着金属般的光泽，头顶上是一簇蓝绿色的羽冠。据估算，中国现有棕尾红雉只有不到一千只。如果有幸，在珠峰自然保护区还可能遇到喜马拉雅塔尔羊。它比棕尾红雉还稀少，在中国境内只有五百只左右。而另外一种羊，喜马拉雅岩羊，则对高海拔的适应性最强。动物学家们曾经在珠峰登山大本营附近，海拔五千三百米左右的地方，监测到它们的身影。这里已经是高山草甸向高寒荒漠的过渡地带。一般来说，有岩羊就会吸引来雪豹。无论它们的栖息地在哪里，雪豹最喜欢的大餐就是岩羊二零二一年五月，中华和扎拉桑布来提取珠峰大本营附近的视频监控数据。七台相机已经在这里连续拍摄将近一年，大部分时候可能一无所获，更别说他们一直想追踪的雪豹身影了
。尽管附近常有岩羊出现，但雪豹敏感多疑，对人类尤其警惕。或许，这里还是离登山者太近了。或许相机架设的角度、高度不合适。已经打开了，那走吧。下一台在哪里啊？在那边吗？嗯、他们边犹豫边巡视，当他们收集到第四台相机的影像时。意外出现了，呃，拍到雪豹了，拍到了吗？很清楚，很清楚。这不正是他们朝思暮想又几乎不抱希望的雪豹吗？二零二零年七月三十日，两只热恋中的成年雪豹意外闯入了红外线监控镜头，此后。他们频繁出没在登山营地附近。最有意思的是，二零二一年二月六日拍摄到的画面：一只成年雪豹带着三只健康活泼的小雪豹出现在画面中，一块巨石下面。雪豹，嗯，是吧？对对，拍到了，大概的估计话三四头左右，三四头。对，这个身体几个监测发现的，看出来的。我们红外相机里面拍到的雪豹，我们要进行个体识别，就是它那个斑点，每一只雪豹的斑点是不一样的，可以把那个每一只雪豹的斑点用来对比，然后就会看出来这个地方有几头雪豹。对，这地方现在海拔的话是五千三百米。嗯，我打个点记录一下。好了。三只小雪豹好奇心非常强，每次走到红外线相机前，都要舔舐玩弄一番。这些监控画面表明，雪豹一家就定居在离登山大本营不远的地方。他们最近一次出游，比我们提取数据画面的时间仅仅早了七天。中华和扎拉桑布的努力终于见到成果，但他们更想见到的是这个雪豹家庭可以在珠峰地区健康成长。或许有一天，他们还会出现在我们的视野中。特别是像雪豹这样对这个气候变化比较敏感的物种，我们这些年已经开始在通过模拟啊，通过一些实际的调查呀、啊，已经在做一些这方面的研究。一个是气候变化本身对雪豹的影响，还有跟对其他的相关物种的影响。再一个呢，就是这些物种，包括雪豹在内，它们对气候变化的一个响应，这里边的这种机制啊、变化呀、啊、啊规律啊，还有哪些因素可以通过人类的努力去减缓气候变化的速度的？这样我们可以在气候变化。这个过程当中起到一些积极的作用。正因如此，珠峰保护区的工作人员一直坚持对辖区内动物活动的监测，上至猛兽，下到昆虫，无论气候变热还是变冷，都会第一时间反映在动物身上。在我们这个生物星球上，动物和植物一直都冲在适者生存的最前端。没有它们，何有人类？雅鲁藏布江中游从珠峰以北持续向东
，终于进入喜马拉雅山东段海拔三千米以下的狭长地带。在这条名为易贡藏布的河谷深处，居然隐匿着中国海拔最高的五千亩种茶基地——易贡茶厂。由于特殊的小气候，这里出产的砖茶远近闻名，号称“易贡金砖”。茶厂周边碧波浩渺，云蒸霞蔚，只有兀立在河道中的巨石和枯木。似乎在警示着什么。二零零零年四月那个恐怖的傍晚，茶厂对面一座海拔五千五百多米的雪峰，在十分钟内天崩地裂，瞬间垮塌。形成的堆积体远远超过迄今所有的人类单体建筑，像一个倒下的巨人，将易贡湖口彻底阻断。但更大的灾难还在后面。两个月后，被堵住的湖水累计达到两百个杭州西湖的水量。虽经全力抢险，无奈这天降大坝过于庞大。终于溃坝决堤，高于五六十米的水墙倾泻而下，将下游沿江几乎所有道路、桥梁冲毁。尽管人员及时撤离。但著名的三幺八国道仍然持续中断了好几个月。究其原因，复杂的地质构造遇到了大规模的冰川融水，这样的山体滑坡显然与气候变暖有关。喜马拉雅山脉最东端的地标性雪山就距离易贡茶厂不远，它就是神奇而羞涩的南迦巴瓦峰。雅鲁藏布江在南迦巴瓦峰脚下完成了一次几乎一百八十度的大拐弯，而也就是从那里开始，雅鲁藏布江一路向南奔腾咆哮。深切的大峡谷自南向北，为印度洋暖湿气流流出了北上通道。西藏自治区墨脱县就坐落在这条水汽通道上。直到二零二一年初春，从外界前往墨脱，还必须翻过海拔近四千米的嘎隆拉山口。这里每年有八个月大雪封山，即使通车，也只能单向行驶。然而，雪花纷飞，婀娜多姿，恰恰是这里水气充足的写照。翻过雪山，持续下坡，大雪突然就不见了，取而代之的是高耸茂密的森林，不时还能看到鲜艳欲滴的杜鹃花。再往下行，皮肤明显感受到久违的潮湿，居然出现了亚热带地区最常见的芭蕉。墨脱是中国最后一个修通公路的县城，从波密县前往墨脱距离一百一十六千米，这一路车程不到四小时，却陡降两千五百多米。从春到冬，又从冬到夏，尝遍人间冷暖。中国科学院青藏高原研究所的生态学家张林常年往来墨脱。这一天，他带着几位学界同仁进入一片雨林。我们虽然说这个地方是长了一块林，嗯，但是它也有一些是落叶的物种，所以有人认为它是一个落叶长类的一个混交林。嗯，你看。你向上一看就觉得，哎，有些地方比较空，嗯，那就是因为有落叶的物种存在。对对对
确实也没什么参天大树。啊，对，你说的太对了。对，你像这个地方我们看到的蕨类，是吧？嗯，草本很多，种类不是一巴掌能数出来的。说说这个呢，方队，这蕨啊，蕨类啊，这就典型的羽状复叶嘛。对，这一拍一片热带雨林，太好了。什么物种都有的，基本上。嗯，因为一般情况下，我们都认为，北纬二十一度以内或者十几度，你像海南是吧，十九度，它才有这个热带。甚至我们都认为，即使这样，它也是热带靠北的东西了，所以显得墨脱这个地方非常独特。地球上的热带雨林当然主要分布在南北纬二十三点五度之间的热带地区。但墨脱地处喜马拉雅山东端腹地，位于北纬二十九度附近。那么，这里的热带植物从何而来呢？热带的气候为什么形成？就是因为南边的这个水汽啊、暖的这种湿热的这种大气，能够直接推入到这个通道里面，到达这个地区，这是显著区别青青藏高原其他地区的。我得把这个拿上，不然它会磕坏。气候专家陈学龙也在中国科学院青藏高原研究所工作。为了证实他对墨脱气候的判断，他特意选择在县城西南的格林村建立一座气象观测站。放这边吧，这样不挡你们的查。放到这一排吧，看见了吧？我们就往这边，然后那个架子立一会立的时候立到这里，好吧？先放在一位，大概就这个位置。对对对。从这里生机勃勃的茶田上就可以判断出，它的气候条件非常具有代表性。从茶田向北眺望，远处就是高峻的南迦巴瓦峰，俯瞰雅鲁藏布江，云海缭绕，千变万化。这大概就是携带着暖湿水汽的印度洋季风了。虽然气象站刚刚开始架设，但陈学龙的监测目标十分明确。就是我们基本监测有它的风速、风向，还有它的温度、湿度，还有土壤温湿度，还有一个 GPS 水汽，还有一个雨量图，会测测有多少降水产生了这个地方。嗯，风如果从那边过来的时候，那么它它的水汽是不是会增大？暖湿气流遇到喜马拉雅山脉的阻挡，会像流淌的河水一样开始分流。一支向西从喜马拉雅山中西段的各个峡谷沟口向北渗透，而另一支流向东方，在喜马拉雅山脉的最东端，终于找到了一条最宽大的入口通道，也就是雅鲁藏布江大峡谷。墨脱县西侧是喜马拉雅山脉东段，呈西南东北走向；东侧是南北走向的横断山脉。雅鲁藏布江在两山之间奔流了千百年，深切出的巨大河谷，最低处只有海拔两百多米。你可以简单的形象理解成它是一个喇叭口，顺着这个喇叭口，这个暖湿气流呼,呼就冲进来了。哎，高的地方它就过不来，你正好墨脱处在这个喇叭口的这个位置，所以它肯定是获益最多，尤其热量包括这个水分条件非常充足。印度洋暖湿气流顺着喇叭口由宽变窄，不断挤压汇聚，积累下比同纬度地区更多的热量和水汽，从而有了墨脱这处世界上最高纬度的热带景观。离县城不远，雅鲁藏布江又在德兴乡拐了个弯，名为果果塘大拐弯。拐弯处的山坡上同样布满整齐的茶田。如今，茶叶已经成为墨脱最重要的经济作物之一。或许，随着交通越来越便利，墨脱茶也会像义贡茶一样，成为西藏茶叶的又一大品牌。
，在墨脱他们的这个气象记录是降水是两千多，两千多，但是我们实际上在内地，你包括昆明啊这些地方，也就是一千出头一点，在北京更说了，更不用说啊，六百毫米的降水量。途经墨脱的暖湿气流进入喜马拉雅山以北后，随着海拔升高，又播撒出另一番温带景色。这团团粉红，掩映在一片绿色之上，间或还有点点明黄。如果不说地名，还以为是在中国的内地平原。但随着旅游开发，这里已经大名鼎鼎，这就是林芝桃花。上有雪山，下有大河，银装素裹，衬托着桃花锦簇。暖湿的气候使林芝成为整个青藏高原上的西藏江南。整个喜马拉雅山脉从西向东，从上到下，它的水汽分布与动植物变化都或多或少受到印度洋暖湿气流的影响。然而，更大的影响仍然来自于全球性的气候变暖。中国科学院珠峰科考队回到位于兰州的西北生态环境资源研究院后，陈鹏飞使用各种仪器对珠峰的土壤和冰雪样品进行了分析研究。我们在室温条件下先把它融化，然后经过过滤、烘干，呃，等等一些一系列步骤，呃，就可以用。这款仪器，这是黑碳有机碳呃分析仪，用这个仪器呢，可以检测这个呃雪冰样品中黑碳有机碳的含量。调查人类工业污染物对珠峰冰川的影响，是此次珠峰科考的任务之一。嗯、这些仪器可以检测重金属、阴阳离子、汞。碳等多种工业污染物的指标含量，其中碳类物质最受冰川学者们关注。它或许在某种程度上也对珠峰冰川的消融起着助推作用。比如说，我们检测的一些黑碳啊，还有一些颗粒物啊，这些黑碳它沉降到冰川上以后呢，通俗的来讲，它是黑色的，所以导致冰川表面的反照率减小。冰川就会接受更多的太阳短波辐射，导致冰川的进一步加速消融。我们虽然难以抗衡大自然的变化规律，但有效的控制并减少碳排放，如今已经成为全世界的共识。自工业革命以来，人类活动不断的加大二氧化碳等污染物的排放。而二氧化碳恰恰会吸收地球散发的各种热量，让犹如温室的大气层逐渐升温。珠穆朗玛峰虽然高耸入云，但大气环流仍然会把各种人类污染物输送上去。它们不但加剧冰川的融化，也是全球气候变暖的见证。因此，作为世界最高峰的珠穆朗玛峰。就成为了科学家们观测、研究碳排放动态的最佳样本之一。中华是北京林业大学的硕士研究生，从珠峰回来后，他又投入到紧张的学习中，但是心里依然惦记珠峰的小雪豹。这天，他浏览手机时。突然看到了一条珠峰脚下偶遇雪豹的视频。雪豹，一个，还有一个，两个，三个，四个，四只。
这会不会是他们红外线相机拍摄到的雪豹一家呢？有可能，非常有可能。现在我们准备回去和红外相机的这个影像数据做一个对比，做一个鉴定，来做一下这个个体识别，看一下到底是不是一个雪豹家庭。来到工作室，中华找到了相关研究人员，他们一遍遍反复比对，最终的结果令人欣喜。我们对雪豹个体的识别呢，如果是从图像开始的话，一般就是对它的花纹进行一个对比。啊、呃，那么这两个视频中，我们发现它左侧后腿上有一些花纹是非常相似的。那么我们就可以初步判定这个母雪豹呢是同一只个体，所以它带领的这三只小雪豹，我们也可以判定是来自同一个家庭。拍摄位点的直线距离大概是八公里左右。雪豹的花纹和人类的指纹一样，一生不变，而且具有唯一性。您当时目击到那个雪豹的时候，大概是几月几号啊？五月三十一号。哦，五五月三十一号。几经周折，中华还联系上了手机视频的拍摄者，西藏绒布寺管委会副主任土多。从拍摄时间和地点上进一步证实，手机视频中的四只雪豹与红外线相机拍到的完全一致。还有一个，拍摄时间虽然相隔不到一个月，但是小雪豹明显长大了。传说中的雪豹，哇，它要攻击我了。珠峰自然保护区是海拔最高的自然保护区，除了珠峰以外，还有四座八千米以上的高峰，分布在喜马拉雅山这个区域，而且它的生物多样性也特别丰富，是全球二十三个生物多样性热点分布区之一。同时呢，它也是列入啊人与生物圈计划的自然保护区。再有一个，这种生态系统本身，它对气候。会产生影响，通过对气候的作用，它也会影响到我们人类的这个生存环境。自千百万年前珠穆朗玛开始崛起，它就成为我们地球家园里的一个标志，一种象征，吸引我们不断的去探索大千世界的奥秘，凝结下人类挑战自我的精神。好天气周期一到，就可以开始攀登主峰。鲜艳的五星红旗飘扬在地球之巅。要完成顶峰的测量任务，我们充满了信心。风暴场测量登山队，现在正式。山冰川、江河云海、植物动物，还有人类，这就是今天的喜马拉雅山脉和它最值得骄傲的珠穆朗玛峰。